Bom dia pessoal, aqui é o Fernando do blog dos Engenheiros e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os HPAs e como é realizada a sua remediação em solos contaminados. Normalmente quando a gente fala em áreas contaminadas, os compostos orgânicos eles são os principais agentes contaminantes e um dos principais compostos que aparece com maior frequência são justamente os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos ou HPAs. Só no estado de Minas Gerais, os HPAs, junto com os BTEX, eles compõem aí aproximadamente 70% das áreas contaminadas. Nos Estados Unidos, esse percentual que envolve somente os HPAs vai para 40%, ou seja, 40% das áreas estão contaminadas principalmente por HPAs. O que são os HPAs? Então, os HPAs são um grupo dos compostos orgânicos que contém dois ou mais anéis aromáticos, podendo ser divididos em HPAs leves, que tem até três anéis aromáticos, e pesados, que apresentam mais de quatro anéis aromáticos. Alguns exemplos deles são floranteno, pireno, cristeno e benzoaltopireno. Existem muitos outros, mas a lista é grande e esses são alguns exemplos. Esses poluentes eles são produzidos pela combustão incompleta de matéria orgânica, embora podem, possam ter suas fontes de emissão naturais, elas também podem ser encontradas em indústrias petrolíferas, de produção de gás, de tratamento e processamento de madeira e em áreas com maior tráfego de veículos. Muitos desses compostos eles são cancerígenos ou mutagênicos, ou seja, eles podem estar causando câncer ou alguma mutação. Se esse contaminante é prejudicial à nossa saúde, o que pode ser feito para retirar ele do solo? Se você realizar uma busca para o processo de remediação dos HPAs, vai localizar várias técnicas que são aplicadas aos solos e sedimentos. Isso acontece porque o, os HPAs eles têm uma baixa solubilidade, ou seja, se dissolvem pouco em outro líquido, principalmente na água, a, além de apresentar aí uma taxa de degradação bem baixa. Fazendo que, com que eles, quando eles são emitidos por suas fontes, eles acabam se acumulando no solo, seja aí pela deposição atmosférica ou pela ação da chuva. Uma possibilidade para seu tratamento seria a remoção desse solo e o encaminhamento dele para aterros industriais. Porém, isso não resolve o problema, isso acaba transferindo o problema para outro lugar e reduzindo a vida útil dos aterros. Ou seja, é um problema, inclusive, que a gente tem com resíduos sólidos urbanos. Ainda assim, é, cabe lembrar que a tecnologia adotada para remediação da área contaminada, como eu comentei, os HPAs, é uma lista bastante grande. Então, ela vai, é, a forma como você vai recuperar vai depender de uma avaliação e de diagnóstico é, da área contaminada. É, esse diagnóstico é feito por diversos profissionais, e esses profissionais que vão estar definindo qual é a melhor metodologia, a melhor técnica para ser aplicado para remediação. E quais são essas técnicas de remediação? Entre os métodos que, é, disponíveis, os mais comuns, primeiro é a incineração ou ainda a dissorção térmica. Essa tecnologia ela consiste na aplicação de calor, elevando aí a solo a temperaturas de 900 a 1.200 graus, para volatilizar e destruir ou destruir os HPAs no solo. Os testes eh, e pesquisas têm apontado que esse método remove 90% dos HPAs, porém, qualquer, como esse processo envolve uma grande quantidade de energia, o consumo dela é bastante alto, então acaba sendo um processo bastante caro. Outra técnica é a extração com solvente ou lavagem do solo, ele é aplicado em solos contaminados com HPAs pesados. Os HPAs eles são dissolvidos, ou seja, são desgrudados das partículas do solo pela ação da água, ou solvente orgânico, ou surfactante, que é utilizado, e seguido da sua coleta no fluido de extração. Alguns autores sugerem que o uso de ácidos úmicos, como surfactante, é natural para esse processo, pois além de remover os HPAs, eles ainda fornecem matéria orgânica para o solo, auxiliando aí na comunidade biológica que tem naquele solo, que vão estar degradando o HPA e aumentando assim a eficiência desse método. 
Normalmente, esse processo de degradação biológica é chamado de atenuação natural. Outra técnica é a oxidação química. Ela permite degradar tanto HPAs pesados quanto os leves. Ela é realizada pela injeção de um oxidante no solo, que ele vai estar reagindo com o HPA e degradando ele. Alguns exemplos de oxidantes são o ozônio, permanganato de potássio e peróxido de hidrogênio. Alguns pesquisadores já fizeram testes com diferentes oxidantes. Existe bastante pesquisa com diversos materiais diferentes conseguindo aí a remoção de 50% até 95% dos HPA no solo. Porém, um dos problemas dessa técnica é que algum desses processos é preciso fazer um pré-tratamento do solo, ou seja, não, não dá para te aplicar a técnica diretamente, tu tem que ter um processo anterior para tornar esses HPA disponíveis e melhorar a eficiência da reação de oxidação. Nós também temos a técnica da biorremediação, que é um método que vem ganhando bastante espaço, pois ela é segura, sustentável, econômica, e não transfere o passivo, ou seja, a contaminação para outro lugar. Dentro da biorremediação, existem várias outras técnicas, também tais como a bioestimulação, biomeditação, compostagem, fitorremediação e bioreatores, onde elas podem apresentar eficiência de mais de 50%. Porém, um dos problemas dessa técnica é que ela tem um tempo de tratamento mais elevado. Então, na remediação de áreas contaminadas, às vezes para contornar custo, melhorar o tempo de tratamento e até mesmo a eficiência, essas técnicas elas podem ser aplicadas em conjuntos. Muitas vezes, apenas uma técnica não é suficiente para atingir o limite de concentração do HPA no solo, que é pedido pela legislação. Além disso, essas não são as únicas técnicas existentes. Existem outras que estão sendo pesquisadas, que vão melhorando e surgindo ao longo do tempo. Alguns exemplos delas são a remediação eletrocinética, remediação mediada por enzimas, vermirremediação, nanoremediação e até mesmo o uso de transgênicos. De todas essas técnicas que apresentamos, temos algumas variações que podem estar relacionadas ao fato de ser aplicada diretamente no ambiente que está contaminado, normalmente recebendo aí o termo in situ, ou se é necessário remover o material do local, que daí recebe o termo ex situ. A remediação de áreas contaminadas por HPS é uma área com amplo potencial para pesquisa, mas já tem muito material, muito conteúdo consolidado que pode ser aplicado para solucionar os problemas das áreas degradadas existentes. E se você quiser saber mais sobre áreas contaminadas e HPAs, Confira na descrição do vídeo, tem bastante material aí que foram as fontes consultadas para elaborar esse vídeo. E se vo, eh, gostaria de agradecer pela sua atenção e se você gostou, compartilhe o vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.